Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Borkot Nazil Hook, Shabarupore, Jara, A Murte, A Video Tadeha Start, Kurecho, Bakurechen, Shikok, Shikarti, Obi Babok, Shabaiki Udeshogore Bolsi, Amra, Team FT, or that Fahas Tutorial, Puribare, Shate Shomprito, Shokol, Shikok, Shikarti, among Shikok Shabaiki, Kendro Kore, JJ Nutun Curriculum, or that Nutun J Curriculum Nie Kothavarta Hoche. Student রা কিভাবে পড়বে টিচার রা কিভাবে পড়াবে একটা অধ্যায়কে কিভাবে স্টাডি করতে হবে এটা নিয়ে নানা মুনির নানা মত কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে অর্থাৎ আমাদের এফটি এর অফিসে আমাদের অফিসে যে বইগুলো এসে পৌঁছাইছে এটা হচ্ছে ক্লাস 8 এর বিজ্ঞান বই আমি বিজ্ঞানের ছাত্র বিজ্ঞান পড়াই এবং বিজ্ঞান পড়াতে পছন্দ করি তোমরা যারা আগে থেকে আমাকে চেনো তারা তো চেনোই আর যারা নতুন করে চিনবে অর্থাৎ আজকের এই ভিডিওটা আমি তাদের উদ্দেশ্যে বানাচ্ছি মূলত শিক্ষার্থী যারা ক্লাস 8 এ এইবার উঠেছে এই যে 2024 সালে শুধুমাত্র তাদের উদ্দেশ্যে এবং নতুন যারা টিচার শিক্ষক আপনারা যারা আমার শ্রদ্ধা নিবেন আমার আমার শ্রদ্ধা এবং সালাম আদাব গ্রহণ করবেন আপনারা যারা গ্রামে আছেন বা শহরে আছেন যেখানে আছেন না কেন একটা অধ্যায়কে পড়াইতে কিভাবে পারতে হয় সেটা আমি যতটুকু স্টাডি করি এবং আমার শিক্ষক যারা আছেন আমাদের এফটি পরিবারে তাদের সাথে সহ মানে ডিসকাশন করে লেখাপড়া করে যতটুকু বুঝি সেইটাকে কেন্দ্র করে ক্লাস 8 এবং ক্লাস 9 যদিও আমি এই দুইটা সেকশনে কম ক্লাস নেই আমার মূল টার্গেটটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েটের বায়োলজি আমি পড়াই তবে এইখানে আমি আজকে থেকে তোমাদেরকে প্রমিস করছি যে এই যে তোমাদের অধ্যায়গুলো আছে এই অধ্যায়গুলোকে ডিটেইল যা পড়াইলে যেভাবে পড়াইলে তোমাদের উপকার হবে ইভেনচুয়ালি টিচার যারা আপনারা চাইলে দেখতে পারেন যে কিভাবে পড়াইতে হবে আপনারা যদি জানেন তাহলে স্টুডেন্টরাও জানবে একটা নতুন কারিকুলাম হুট করে এই পরিবর্তনটা আসলো এই পরিবর্তনকে খাপ খাওয়ানোর জন্য একটু লেখা পড়ার দরকার আছে এবং আমি মনে করি এই জিনিসটা খুব চ্যালেঞ্জিং হবে চ্যালেঞ্জিং হবে কেন কারণ এই বই এই যে আমার সামনে যে দুইটা বই আছে এটা অষ্টম শ্রেণীর অনুশীলন বই এই বইটা 2024 শিক্ষাবর্ষের এবং এই যে বইটা হচ্ছে এরকম তো আমি আশা করি তোমাদের কাছে এই বইটা আজকে অথবা কালকে গতকালকে পৌঁছাইছে আজকে তো আমি এখন ভিডিওটা করছি শুক্রবার আজকে 12ই জানুয়ারি তার আগেই হয়তো পৌঁছাইছে এইটা হচ্ছে অনুসন্ধানী বই কেন দুইটা বই আসলো হঠাৎ করে ক্লাস 8 এর একজন শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের দুইটা বই পড়বে কেন এই কেন উত্তর আজকে দিব এবং ঠান্ডা ভাবে আমি একটু ব্যাখ্যা করব যে আজকে আমরা কি পড়তে যাচ্ছি আজকে আমরা প্রথম অধ্যায় পড়তে যাচ্ছি আমার মূল টার্গেট হচ্ছে প্রথম যে অধ্যায় এটার নাম গতির কথা ক্লাস 8 এর একটা বিজ্ঞান বইয়ে কি পরিমাণ লেখাপড়া থাকতে পারে এটা যদি একটু ক্লাস 9 10 অথবা ইন্টারমিডিয়েট এর পড়ানোর অভ্যাস না থাকে তাহলে একজন শিক্ষকের কষ্ট হবে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে কারণ নতুন কারিকুলামে যে বইগুলো আসছে এই বইগুলো একটু অ্যাডভান্সড বই এবং একটু চিন্তা ভাবনা করে যারা যারা বইটা লিখেছেন যেই সকল শিক্ষকের নাম এখানে আছে এনাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান শ্রদ্ধা রেখে বলছি যা চিন্তা করে লেখা হয়েছে সেটা হচ্ছে একজন শিক্ষার্থী যেন বিজ্ঞানটাকে উপভোগ করতে পারে এটা হচ্ছে প্রাইমারি ফোকাস শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে উচ্চ মহলে কি চিন্তা ভাবনা আছে এটা আমি জানি না আমি যেটা মনে করি যে আমি আজকে ফুটবল খেলতে নামছি মাঠে দর্শক আছে আমি ফুটবল খেলব আমার পারফরম্যান্স আছে আমি এটা ফুটবল খেলব কিন্তু হঠাৎ করে ফুটবল খেলার মাঝখানে বৃষ্টি শুরু হইছে বৃষ্টির মধ্যে প্রচন্ড বাতাস এবং বৃষ্টি পড়তেছে কিন্তু এর মধ্যে ফুটবল খেলাটা চালাইতে হবে অথবা এত ঠান্ডা হ্যাঁ দৌড়ানো যাচ্ছে না কিন্তু এর মধ্যে ফুটবল খেলাটা চালানো হবে বা চালাইতে হবে এবং খেলে জিততে হবে সো যেহেতু আমরা এই নতুন একটা কারিকুলামের মধ্যে পড়েছি আমাদের চেষ্টা করতে হবে কিভাবে এই কারিকুলাম থেকেই একটু ভালো কিছু আদায় করা যায় এবং এইখান থেকে শিক্ষার্থীরা কিভাবে একটা জিনিসকে শিখতে পারে তো আজকে আমার অধ্যায় নাম্বার 1 
এবং এই অধ্যায় নাম্বার এক এর প্রথম ক্লাস তোমরা যারা একটু সারপ্রাইজড হচ্ছে আমি ক্লাস এইট এর বিজ্ঞান কেন পড়ানো স্টার্ট করলাম আমার মূল কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি চেষ্টা করব আজকে এই মানে এই এইটের বিজ্ঞান বইটাকে পড়ায় দেওয়ার ইউটিউবে তো টিচাররা যারা তারা চাইলে দেখতে পারেন আমরা আজকের ক্লাসে এই জিনিসগুলো শিখব স্যার এগুলো খুবই সহজ কারা বলবে জানো এরা বলতে পারে ক্লাস নাইন টেনে যারা এই অধ্যায়টা পড়েছে বাট আজকে আমার প্রিলিমিনারি টার্গেট হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট যে ক্লাস সেভেন পাস করলো তোমরা তোমাদের মধ্যে স্টুডেন্ট যারা তোমরা এই মুহূর্তে আমার সাথে আমাকে দেখতেছ আমার কথাগুলো শুনতে সেই ভিডিওটা দেখছো তাদের উদ্দেশ্যে বলছি ক্লাস সেভেন থেকে তুমি ক্লাস এইটে উঠেছ এবং তোমার একটা ভিত্তি তৈরি হবে এই ক্লাস এইটে তো তুমি যে ক্লাস সেভেনে কতটুকু বিজ্ঞান পড়েছো আমি এটা জানি না ক্লাস এইটে তোমাকে প্রথম অধ্যায়ে এসে এই জিনিসগুলোর দিকে একটু তাকাইতে হবে পারতে হবে কি কি জিনিস পারা লাগবে একটু শোনো স্মরণ কি জিনিস স্মরণ স্মরণ শব্দটা হচ্ছে স্মরণ যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ডিসপ্লেসমেন্ট আমি আস্তে আস্তে সব ব্যাখ্যা করব এখানে বুঝতে হবে বেগ বেগ শব্দটা হচ্ছে বেগ মানে ভেলোসিটি এই বেসিক জিনিস আমি বিশ্বাস করি তোমরা আগে কিছুটা জেনেছ এখন এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে তরণ শব্দটা হচ্ছে তরণ সোজা বাংলা এটাকে বলা হয় বেগ বৃদ্ধির হার অ্যাসিলারেশন সরল এবং বক্র রেখার গতি সরল রেখা এবং বক্র রেখার গতি আচ্ছা এরপর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গতির সমীকরণ কয়টা সমীকরণ এখানে আলাপ করা হয়েছে জানো চারটা সমীকরণ চারটা গতির চারটা সমীকরণ আলাপ করা হয়েছে তার সাথে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সবচাইতে যে জিনিসটা দরকার যে এই চারটা সমীকরণের প্রমাণ ডিরাইভেশন কিভাবে আসলো এই যে তোমরা যারা বিজ্ঞান পড়া স্টার্ট করেছ বিজ্ঞান শব্দটার সাথে যে জিনিসটা জড়িত সেটা হচ্ছে বারবার এই প্রশ্নটা করতে হবে এটা কিভাবে আসলো যখন তুমি জিনিসটাকে ফিল করে ফেলবা তুমি জিনিসটাকে যখন অনুভব করবা তোমার কাছে বিজ্ঞানটা মজা লাগবে এবং এর জন্য অনুসন্ধিচ্ছ একটা মন দরকার তার মানে এই বিজ্ঞান পড়তে গেলে ক্লাস এইটের এই বিজ্ঞানটা পড়তে গেলে তোমরা যারা সারপ্রাইজ হচ্ছে যে আমি কেন ক্লাস এইটের বিজ্ঞান পড়ানো শুরু করলাম কারণ তোমরাই পরবর্তীতে আমাদের কাছে আসতেস অর্থাৎ নাইনে টেইনে এস এসসিতে যেইভাবে শিক্ষাক্রমটা সাজানো হোক আমরা সেখান থেকে ভালো কিছু কিভাবে অ্যাচিভ করতে পারবো এই পজিটিভ ভাইব্রেশন নিয়ে আমাদেরকে থাকতে হচ্ছে এবং থাকব সো এই বিজ্ঞান যখন তুমি মনে মনে চিন্তা করবা তোমার প্রথম প্রশ্নটা হইল এটা কিভাবে এবং পরের প্রশ্নটা হচ্ছে কেন তা আমাদেরকে একটা বই দেওয়া হয় আমাদেরকে দুইটা বই দিছে স্যার এই বইটা হচ্ছে অনুশীলনী বই শিক্ষার্থী তোমরা একটু শোনো তোমাদের কাছে এই বইটা থাকবে আর এই বইটাও তোমার কাছে থাকবে এটা অনুসন্ধানী বই যার হেল্প নিয়ে যাকে স্টাডি করে তুমি এই বইটাকে কার্যকরী করবা তোমার মূল বই হচ্ছে এইটা তোমার মূল বই হচ্ছে অনুশীলন বই আর তোমার এই বইটাকে বোঝার জন্য এই বইয়ের কাজগুলোকে কমপ্লিট করার জন্য তোমার এই বইটার হেল্প লাগবে স্যার আপনি কোথেকে পাইলেন এই কথাটা তোমরা একটু কষ্ট করে যদি সম্ভব হয় এই যে তোমাদের কাছে এটা আছে হ্যাঁ এটা অনুশীলনী বই এই অনুশীলন বইটা হচ্ছে তোমার মূল বই এটা প্লিজ মাথায় রেখো এই বইটা তোমার মূল বই এই যে অনুশীলন বইটা তোমার মূল বই হ্যাঁ ক্লাস এইটের বিজ্ঞান তো তুমি যখন স্টাডি করবা এখানে এত সুন্দর একটা জিনিসকে ফোটানো হয়েছে একটা স্টুডেন্ট মেয়ে স্টুডেন্ট সে টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছে কারণ তার স্বপ্নটা অনেক বড় সে দেখতে চাচ্ছে যে সীমানার বাইরে দৃষ্টি সীমানার বাইরে আরও কত কিছু আছে এখানে একজন গ্লোব নিয়ে স্টাডি করছে এখানে একজন পাঞ্জাবি পড়া এবং টুপি পড়া একজন স্টুডেন্ট তাকে জ্ঞান অর্জন করতে দেখানো হচ্ছে একটা মেয়ে একটা বিশাল একটা মানে বইয়ের ভাণ্ডার থেকে তার প্রয়োজনীয় বইটা খুঁজতেছে প্রত্যেকটা পজিটিভ সাইন 
এখানে একটা মেয়ে একটা ছেলেকে হেল্প করতেছে কিছু একটা কাজ করার জন্য যে এইটা বইটাকে এখানে সম্ভবত ওঠানোর জন্য এখানে একজন স্প্রিং নিয়ে দেখতেছে যে কি হয় বিষয়টা কেমনে হয় আরেকজন এখানে কোন একটা কিছু করার চেষ্টা করতেছে সো এভরিথিং ইজ অল অ্যাবাউট আ গুড এনভায়রনমেন্ট এডুকেশনাল এনভায়রনমেন্ট এবং আমরা এই ধরনের একটা স্কুল এবং এই ধরনের একটা বিদ্যালয় আশা করতেই পারি যেখানে এভরিবডি ইজ লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস অ্যান্ড কিউরিয়াস মাইন্ড জানি না এটা গ্রামগঞ্জে বা অন্যান্য স্কুলে ইভেন শহরের কোনো স্কুলে এই ধরনের প্র্যাকটিক্যাল জিনিসপত্র নিয়ে কতটুকু আমরা কেপেবল বাট আমরা টিম এফ টি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রাই করব এই জিনিসগুলোকে ধীরে ধীরে প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের সামনে আনার আচ্ছা গেল একটা স্টোরি দেওয়া আছে এটা কার স্টোরি বাংলাদেশের বিজয়ের বাংলাদেশের জয়ের উনিশশো সালে আমাদের দেশ যখন জিতল পাকিস্তানি বাহিনীদের এই তাণ্ডব থেকে আমাদের দেশ যখন জিতল তখনকার একটা ছবি এবং এটার মানে হচ্ছে যে আমরা সংগ্রাম করে জিতেছি আমাদেরকে এখন সংগ্রাম করে জিততে হবে কিছু কথা লেখা আছে আচ্ছা তারপরে এখানে তোমরা একটু পড়বা শিক্ষকদের নাম লেখা আছে যারা এখানে কাজগুলো করেছেন এরপর প্রসঙ্গ কথা একবার মনে চাইলে তোমরা পড়তে পারো শিক্ষক আপনারা যারা দেখছেন তারা চাইলে পড়তে পারেন গল্পটা হচ্ছে স্যার এই যে এইখানে তো একটা গ্যাঞ্জাম আছে স্যার সূচিপত্র এই গ্যাঞ্জামটা আমি বলছি আমি আস্তে আস্তে কথা বলছি একটু হ্যাঁ এই যে সূচিপত্র বা ইন্ডেক্স আমার মেইন বই ক্লাস এইটের একটা স্টুডেন্টের মেইন বই সেই মেইন বইয়ের সূচিপত্রে দশটা অধ্যায় আছে দশটা অধ্যায় কয়টা দশটা সারপ্রাইজিং ফ্যাক্টরটা হচ্ছে তুমি যখন অনুসন্ধানী বইয়ে যাবা অনুসন্ধানী বই মানে যার হেল্প নিয়ে তুমি অনুশীলনীর বইটা সলভ করবা এইখানে ওই একই ব্যক্তি হ্যাঁ একই ব্যক্তি এইখানে এই সূচিপত্রে অধ্যায় আছে ষোলোটা এখন তোমার সাদা মনে কাদাবিহীন ভাবে একটা প্রশ্ন তৈরি হবে স্যার কি হইল ওই দশটা অধ্যায়ের এই ষোলোটা অধ্যায় কেন আর ওই অধ্যায়ের গুলার নামের সাথে তো এটার কোনো মিল নাই কিভাবে স্যার বুঝবো যে স্যার কোনটার সাথে কি হবে আমি এইটার একটা আমি এইটার একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি তোমাদেরকে তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে তাকাও এই যে ষোলোটা অধ্যায় ক্লাস এইটের বইয়ে এটা হচ্ছে অনুসন্ধানী বই যেই অধ্যায়টার প্রথম অধ্যায়ের নাম গতির কথা কনসেপচুয়ালি এটা ফিজিক্সের পার্ট থিওরিটিক্যালি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালি এটা ফিজিক্সের পার্ট এইটাও ফিজিক্সের পার্ট এতে কোনো সন্দেহ নেই তাহলে স্যার এই যে এই দুইটা অধ্যায় আমরা তো ক্লাস নাইনের বিজ্ঞান বইয়ে অর্থাৎ ক্লাস নাইনের ফিজিক্স বইয়ে শুরুতে পরিমাপ পড়েছি এরপর গতি পড়েছি এরপরে বল পড়েছি এরপরে কাজ শক্তি ক্ষমতা পড়েছি তারপর পদার্থের অবস্থা ও চাপ তাপ পড়েছি তরঙ্গ শব্দ পড়েছি আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ স্থির তরিত চলতরিত আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এবং বায়োফিজিক্স পড়তাম আগের গল্প এখন তো স্যার এগুলো নাই তাহলে স্যার এত কম হয়ে গেল বিষয়টা হ্যাঁ একটু কমেছে সিলেবাসের পরিধি অনেকখানি কমেছে এটা তোমরা যে কেউ আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করতে পারো এনিবাডি ইন বাংলাদেশ আসেন আই ক্যান এক্সপ্লেন ইউ যে কতটা কমতে পারে এখানে কিন্তু আমাদেরকে এর ভিতর থেকে একজন শিক্ষার্থীকে পড়াইতে হবে এ দেখো পরমাণুর গঠন কনসেপচুয়াল এটা কেমিস্ট্রির পার্ট এই যে বায়োলজি এই যে বায়োলজি এইখানে এসে স্যার ফিজিক্স তাহলে মাঝখান থেকে কিন্তু বল নাই পদার্থের অবস্থা ও চাপ নাই বস্তুর উপর তাপের প্রভাব হারা গেছে আসছে কোথায় তরঙ্গ সূর্য পৃথিবী ও চাঁদ এখানে অবশ্যই গ্র্যাভিটি চলে আসবে তাই না এবং এখানে সূর্য গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ এই জাতীয় বিষয়গুলো আসবে কেমিস্ট্রির পার্ট কেমিস্ট্রি এই যে বায়োলজি এই যে এইখানে আসছে বিজিএস বিজিএস মানে বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ আমি গ্যারান্টি দিতে পারি অধিকাংশ স্টুডেন্ট এই অধ্যায়টাতে একটা মারাত্মক লেভেলের ডিফিকাল্টিস ফেস করবে কারণ এখানে এই যে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ নিয়ে বিশাল কথাবার্তা আছে স্থানীয় সময় প্রমাণ সময় প্রতিবাদ স্থান জোয়ার ভাটা আর্নিক গতি বার্ষিক গতি নিয়ে কথা আছে হুইচ উইল বি আ লিটল বিট টাফ কিন্তু আমি তোমাদেরকে কথা দিচ্ছি আই উইল মেক দিস থিংস ইজিয়ার ফর ইউ এরপরে তাকাও 
এই যে এখানে চুম্বক এবার কিন্তু ফিজিক্স আসছে এই যে এখানে কিন্তু আবার বায়োলজি আসছে কনসেপচুয়াল এটা কেমিস্ট্রি এটা ফিজিক্স এই যে এটা আবার বিজিএস রিলেটেড টপিক তাহলে স্যার এই ষোলোটা অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়টাকে অর্থাৎ অনুশীলনী আমার যে মেইন বই এটাকে স্যার আমি কেমনে স্যার এটা মিলাব এখানে তো স্যার প্রথমে ভূমিকা লিখছে এই অধ্যায়টার নাম যাযাবর পাখির সন্ধানে তাহলে স্যার এই অধ্যায়টা তো চ্যাপ্টার ওয়ান অনুশীলনীর কিন্তু অনুসন্ধানের চ্যাপ্টার ওয়ান তো স্যার গতির কথা আপনি তো এইখানে লিখছেন গতির কথা তাহলে স্যার আসলে পড়াবেনটা কি আপনি তো এখানে গতির কথা লিখছেন হ্যাঁ আমি এখানে আজকে পড়াবো অনুসন্ধানী বই এটা অনুসন্ধানী বইয়ের পাঠ তাহলে এটাকে স্যার অনুশীলনীতে আপনি কিভাবে কনভার্ট করবেন এইটা হচ্ছে আমার গেম এটা হচ্ছে একটা টিচারের ক্যাপাসিটি এটা কোথায় গিয়ে কাজে লাগবে এটা লাগবে এই অনুশীলনীর এই ছাপ্পান্ন নম্বর পেজের এই অধ্যায়টা এই যে ফিল্ড ট্রিপ এই যে ফিল্ড ট্রিপ আমি একটু পড়াশোনা করার চেষ্টা করেছি আপনারা যারা টিচার আপনারা অবশ্যই পড়াশোনা করবেন কারণ শিক্ষার্থীদের চাইতে শিক্ষককে বেশি পড়াশোনা করতে হয় এবং আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে অবশ্যই ধরাই দিবেন আর আমি যতটুকু স্টাডি করে পেয়েছি আমি আজকে সেটা ব্যাখ্যা করব এই যে ফিল্ড ট্রিপ না এটা ছাপ্পান্ন নাম্বার পেজের পড়া তাই না আচ্ছা একটু যাই ছাপ্পান্ন নাম্বার পেজে বইয়ের মধ্যে ছাপ্পান্ন নাম্বার পেজে গিয়ে আমি দেখলাম যে আমার অধ্যায়টা শুরু হয়েছে হ্যাঁ ফিল্ড ট্রিপ দিয়ে শুরু হয়েছে তো এখন এই যে ফিল্ড ট্রিপ দিয়ে শুরু হয়েছে এটা একটা আনন্দদায়ক ব্যাপার একটা স্টুডেন্টের জন্য সে ঘুরতে গেছে যিনি বই লিখেছেন বা যারা বই লিখেছেন তারা এটা চাচ্ছেন যে শিক্ষার্থীরা মানে স্কুলের শিক্ষার্থীরা তারা দলবদ্ধ হয়ে অথবা একা যেভাবেই হোক কোনো এক জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করবে অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন কোনো ট্রিপে যাই তখন আমরা কিভাবে ভাবি কি প্ল্যান করি কোথায় যাব কখন যাব কি নিয়ে যাব লোকেশন কি টেম্পারেচার কি আমার টাইমিং কেমন হবে আমার বাজেট কত কি দিয়ে যাব বাসে যাব না প্রাইভেট কারে যাব না বাইকে যাব না রিক্সায় যাব না মাঝখানে নদী পড়বে নৌকা লাগবে কি না তখন কত দিন লাগবে যাইতে সেখানে কি ড্রেস কেমন লাগবে শীত না ঠান্ডা এগুলো আসবে না এভরিথিং ইজ হেয়ার এবং এই জিনিস করতে করতে আমাদেরকে এই দূরত্ব স্মরণ দ্রুতি বেগ ত্বরণ এই জিনিসগুলাকে মানে রাশিগুলা অর্থাৎ কোয়ান্টিটিগুলাকে শিখতে হবে তার মানে যারা বই লিখেছেন তারা চাচ্ছেন স্টুডেন্টরা ক্লাস এইটে দলগতভাবে এবং এককভাবে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করে শিখবে দ্রুতি বেগ ত্বরণ স্মরণ মন্দন কি তাহলে স্যার এই পড়াটা যে ফিল্ড ট্রিপ নামে অধ্যায়টার অনুশীলনীতে আছে এইটাকে বোঝার জন্য অনুসন্ধানী বইয়ের কোন অধ্যায় পড়া লাগবে এক অধ্যায় এই এক অধ্যায় যেটা এক থেকে পনেরো নাম্বার পেজ পর্যন্ত আছে এই পনেরোটা পেজ পরে এই পনেরোটা পেজ পরে আমি যা শিখবো অনুসন্ধানী বই থেকে যা শিখব সেটার অ্যাপ্লিকেশন হবে স্যার এই অধ্যায় এসা এইটা হচ্ছে খেলা এবং একবার বুঝে ফেললে টিচার আপনারা যারা দেখছেন আমরাও আমাদের স্কুল কলেজের টিচাররা যারা আছেন তাদের সাথে আমরা বসছি বিষয়টাকে এইভাবে জাস্টিফাই করা উচিত বলে আমরা মনে করছি এই এই কারণেই আমরা ভিডিওটা করার চেষ্টা করছি এখানে একটা সেশন আছে এখানে টোটাল দশটা সেশন আছে ফিল্ড ট্রিপের দশটা সেশন আছে আমি অনুরোধ করব এই বইটা ইন্টারনেটে আছে তোমরা বা আপনারা চাইলে পড়তে পারেন প্রথম সেশন এই সেশনে কিভাবে একটা স্টুডেন্ট বাসা থেকে স্কুলে যাবে তার জন্য গুগল ম্যাপ ওপেন করে কিভাবে সে যায় এই যাওয়া কল্পনা করবে এগুলো আমরা পড়াবো আজকে আমার মূল টার্গেট এখানে না টার্গেট অন্য জায়গায় তারপরে সে লিজেন্ড আঁকবে লিজেন্ড খুব মনোযোগ দিয়ে শব্দটা বুঝো লিজেন্ড এই লিজেন্ড মানে ভাই আপনি তো লিজেন্ড এই লিজেন্ড না এই লিজেন্ড হচ্ছে তুমি যখন একটা ড্রয়িং করবা তখন এই ড্রয়িংয়ের আশেপাশে তুমি কেমন কেমন কি কি দেখছ এই দেখাগুলাকে এখানে জাস্টিফাই করতে হবে 
যে আমি স্কুল থেকে এখানে এভাবে আসি তারপরে এখান থেকে বাস এখানে যাই তারপরে আমি হাঁটি হাইটে এই পর্যন্ত আসি এটা হচ্ছে আমার স্কুল স্কুলে যাওয়ার সময় আমি এখানে একটা হসপিটাল দেখি এখানে একটা মার্কেট আছে এখানে একটা খেলার মাঠ আছে যদি এটা অবস্থার ব্যাপার এখানে কিছু ফুচকা বালা ফুচকা বিক্রি করে এখানে একটা মসজিদ আছে এখানে ছোট্ট একটা মুদির দোকান আছে তা আমরা এই রকম একটা স্ট্রাকচার এখানে আঁকাইতে হবে এই যে আঁকাবো সেগুলাকে আমরা যে ড্রয়িং করব এই ড্রয়িংয়ের জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় এই চিহ্ন ব্যবহার করে ড্রয়িং করাটা হচ্ছে লিজেন্ড এবং এই লিজেন্ড ব্যবহার করে কিভাবে ড্রয়িং করতে হয় এইটা হচ্ছে একটা ক্লাসের ব্যাপার এই ক্লাস আমরা আপলোড করব ইনশাল্লাহ তাহলে স্যার আজকে কি করবেন আজকে করব হইল এই যে এইখানে দেখো এই যে এগুলো তুমি পড়বা পড়লে বুঝবা হুম তৃতীয় চতুর্থ সেশন এই দিন তোমরা ট্রিপে গেলা ট্রিপে যাওয়ার পর এই যে এইখানে এসে একটা খেলা হবে হুম এই যে দেখো তোমাদের এটা কত নম্বর সেশন তৃতীয় এবং চতুর্থ সেশন এইবার মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে লেখা আছে এবার ফিল্ড ট্রিপের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কয়েকটি রাশি সম্পর্কে ভালোভাবে জানবে আচ্ছা জানবো তাহলে থেকে। जानब कई देख प्रथम जेने दूरत सरण सम्पर्क तुम्हारे मामर बेटा अनुसंधानी अनुशील बी अनुसंधानी पाठ बी थे दूरत और सरण अंशटुकु भलोक पढ़े नाओ अच्छा पढ़ा गल तो बोल तो कम एक औपन्यासिक एक बेपार हाँ हो तो पेड़ तो लाल नील सबुज अंश गा देखे तो चलो एक्टू देखे ना जा द्रुतर संख्या की हे गल्प एन तुम्हार बाड़ी थे विद्यालय जो मैप्ट एके छोजे लेजेंड सह से दूरत को सरण को ड्रईंग करते यही जगहटाई हे चालेजिंग विषय जे जेको एक स्कूल से फर एक्साम्पल बांगलेशर जेको एक स्कूले क्लस एक जो टीचर तरह स्टूडेंट के क्यों गाइड कर सब चे चेजिंग विषय कारण स्टूडेंट के आँकते आँकते स्टूडेंट तक बोल सर आँकते परते तो तक एक चालेजा आसुअल चैलेंजा आसते परते हैं এই যে আঁকতে পারতে হবে এই জায়গাটাই আমরা আমাদের জায়গা থেকে হেল্প করব এখন গল্প হচ্ছে তাহলে স্যার খাতায় যে একটা নোট করেছিলাম সেই নোটকে কেন্দ্র করে স্যার এইখানে এই যে গল্প দ্রুতি এস ভি কোস টু এস বাই টি এই যে কিলোমিটার মিটার মিনিট সেকেন্ডের হিসাব এই যে হিসাবটা তুমি এখন লিখবা এই লেখার জন্য তোমার এই বইটা পড়া লাগবে এই যে গতির কথা এখন তোমার এই প্রথম অধ্যায়ে যাওয়া লাগবে এবং প্রথম অধ্যায়ে গিয়ে এই যে মার্শাল্লাহ অধ্যায়টা চলে আসছে ফেরিতে করে নীল এটা সম্ভবত নদী হবে সমুদ্র হ্যাঁ সমুদ্র হইতে পারে ওই পাশে পার দেখা যাচ্ছে কয়েকজন মানুষ স্পিড বোটে করে যাচ্ছে স্পিড বোট হ্যাঁ অধ্যায়ের নাম কি গতির কথা এই গতির কথা অধ্যায়টা অনুসন্ধানী বই থেকে পড়ার সময় আমরা এই জিনিসগুলো জানব জানবো না জানবো এইবার আসি স্যার এটার নাম কি দূরত্ব ও সরণ এখানে অনেক কথাবার্তা লেখা আছে এগুলো তোমরা পড়বা তাহলে স্যার আপনি কি পড়াবেন এবার আসি স্যার এইখানে আমি আজকে পড়াবো এইখানে তো পড়ানোর সময় প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে স্মরণ কি আর দ্রুতি কি বা দূরত্ব কি স্মরণ দূরত্ব দ্রুতি এই টপিকগুলো কিভাবে আমাদেরকে এক্সপ্লেন করতে হবে প্রথম কথা এরকম একটা ছবি তোমাদের বইয়ে আছে এই ছবিটা কেমনে আছে দেখাই তোমাদের বইটা খুললে এই অনুসন্ধানী বইয়ের মধ্যে একটা ছবি আছে এই যে এরকম একটু ভাবো চিন্তা করো একটু ভাবো মনে করো মনে করো এই যে এই যে জায়গাটা হ্যাঁ এই যে জায়গাটা এটা একটা জায়গা যেখানে তুমি যেতে চাও অত্যন্ত সুন্দর একটা জায়গা একটা প্রাকৃতিক খোলামেলা পরিবেশ তুমি বাসা থেকে রওনা দিলা 
রওনা দিয়ে এই গ্রামের মেঠোপথ ধরে হেঁটে হেঁটে তুমি একটা সুন্দর রাস্তা এরকম বাঁকা বাঁকে হয়ে সুন্দর করে এখানে এসা পৌঁছাইলা পৌঁছাইলা তোমার আর কোনো রাস্তা নাই কারণ এইটাই রাস্তা আছে আর কোনো রাস্তা অ্যাকচুয়ালি নাই ওই মুহূর্তে ছিল না এই জন্য তুমি যাইতে পারো নাই তুমি দেখলা তোমার ওইখানে যাইতে কত কিলোমিটার রাস্তা টোটাল পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা এক হাজার মিটারে এক কিলোমিটার তার মানে পাঁচ কিলোমিটার মানে হইল পাঁচ হাজার মিটার এগুলো তোমরা ছোটবেলায় অঙ্ক করেছ এই পাঁচ হাজার মিটার রাস্তা তুমি আঁকা বাঁকা হয়ে গেছো কারণ এক সময় তোমার ডিরেকশন ছিল এই দিকে এরপরে তোমার দিক ছিল এই দিকে এরপর তুমি এক এক সময় এক এক দিকে ঘুরে এই জায়গায় আসছো তাতে করে তুমি পাঁচ হাজার মিটার রাস্তা অতিক্রম করেছ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি তোমার বাসা থেকে সোজা সুজি একটা রাস্তা কল্পনা করা যেত একদম সোজা তাহলে নিশ্চয় এত রাস্তা যাওয়া দরকার ছিল না সেই রাস্তাটা হিসাব করে তুমি পাইলা দুই হাজার মিটার এই যে দুই হাজার মিটার মানে দুই কিলোমিটার এই রাস্তাটা হচ্ছে স্মরণ আর এই রাস্তাটা হচ্ছে দূরত্ব দূরত্ব কি যে কোনো দিকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে আরেকটা বিন্দু পর্যন্ত যে কোনো দিকে যে কোনো ভাবে অতিক্রান্ত অবস্থানের পরিবর্তন অবস্থানের পরিবর্তন এইটার নাম দূরত্ব আর যদি নির্দিষ্ট দিকে হয় তাহলে সেটা হবে স্মরণ তাহলে আমি যদি একটু সিম্প্লিফাই করে জিনিসটা স্যার দূরত্ব কি দূরত্ব হচ্ছে দূরত্ব হচ্ছে সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম হবে যে কোনো দিকে যে কোনো দিকে প্রসঙ্গ বিন্দু থেকে প্রসঙ্গ বিন্দু স্যার প্রসঙ্গ বিন্দু কোনটা প্রসঙ্গ বিন্দু হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি কোথেকে বের হয়েছিলাম বাসা থেকে আমি ওই জায়গাটাতে যেতে চাই তাহলে আমি বাসা থেকে দূরত্ব মারতেছি এই বাসাটা হচ্ছে প্রসঙ্গ বিন্দু তাহলে যে কোনো দিকে প্রসঙ্গ বিন্দু থেকে কোন বস্তু বা বিন্দুর কোন বস্তু বা কি বিন্দুর তোমরা জিনিসটা আগে বোঝ শব্দাই তো বা সেন্টেন্সে আন বা পরে কোনো সমস্যা নেই এক বছর টাইম আছে এই এক বছরে পুরো বিজ্ঞান বই আমি ইনশাল্লাহ পড়ানোর চেষ্টা করব তার আগেই শেষ করব বিন্দুর অবস্থানের অবস্থানের পরিবর্তন কিসের পরিবর্তন অবস্থানের পরিবর্তন এটা হচ্ছে দূরত্বের সংজ্ঞা স্যার দূরত্ব ইংরেজি কি দূরত্ব ইংরেজি হচ্ছে ডিস্টেন্স দূরত্ব ইংরেজি ডিস্টেন্স তাহলে স্যার স্মরণ কি স্মরণ হচ্ছে প্রসঙ্গ বিন্দু থেকে ওই যেই জায়গাটাতে আমি যেতে চাই যেই অংশে আমি পৌঁছাতে চাই তার ন্যূনতম দূরত্ব তার ন্যূনতম দূরত্ব এবার তুমি যদি একটু বইটার দিকে তাকাও হ্যাঁ তুমি যদি বইটার দিকে তাকাও এইখানে এখানে যে গল্পগুলো লেখা আছে এই গল্পটা তোমরা পড়বা ধীরে ধীরে পড়বা নিজে নিজে পড়বা বুঝবা এবং এটা মনে রাখবা এটা বোঝার জন্য তোমার কারো হেল্প লাগবে না একদম সহজ সেটা কি এই যে এইখানে লেখা আছে যে প্রসঙ্গ কাঠামো কি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে তুমি লিখতে পারবা প্রসঙ্গ বিন্দু প্রসঙ্গ কাঠামো একই জিনিস ঠিক আছে আচ্ছা এরপর এরপর এখানে এই যে ছাগল যে ঘুরতেছে এটার ঘুরার ব্যাখ্যা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি তাহলে স্যার দূরত্ব ইংরেজি কি বললেন ডিস্টেন্স আর স্মরণ কি ডিসপ্লেসমেন্ট ভালো কথা এখানে স্যার ছবিগুলো যে আছে এই ছবিগুলার একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেখাই তোমরা যখনই কোনো ডিরেকশন হিসাব করবা অলওয়েজ উপরে নর্থ আর নিচে সাউথ হিসাব করবা নিচে সাউথ মানে ডানে ইস্ট মানে পূর্ব তাহলে তোমরা যখন কোনো নেভিগেশন বা ম্যাপ নেভিগেশন করো তখন অলওয়েজ মাথা রাখবার সামনে নর্থ থাকে এবং এইটা ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড এই জায়গার অবস্থা দেখো এই জায়গার অবস্থায় প্রতি একটার দৈর্ঘ্য এক কিলোমিটার প্রতি একটার দৈর্ঘ্য এক কিলোমিটার ও চিন্তা করো এইখানে আইসা একটু ভাবো হ্যাঁ 
এই বিন্দুটা থেকে এই যে এ বিন্দুটা থেকে একটা বস্তু চলা শুরু করলো ঠান্ডা মাথায় ভাবো ও কত গেছে দেখো এই যে এইখানে এক কিলোমিটার এ দেখো এক কিলোমিটার দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো ও অ্যাকচুয়ালি বারো কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেছে কিন্তু ও শুরু করছিল কোথায় এ বিন্দুতে আর শেষ করেছে কোথায় বি বিন্দুতে কিন্তু ও যে রাস্তায় হেঁটেছে বা চলেছে সেখানে সে বারো কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেছে এই যে বারো কিলোমিটার রাস্তা এই রাস্তাটা হচ্ছে দূরত্ব সিম্পল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি যদি এ থেকে বি এর দিকে একটা সোজা দাগ দেই তাহলে আমি দেখব এই দুই কিলোমিটার রাস্তা মাত্র সরাসরি এ থেকে বি এর দিকে তাহলে নিশ্চিত এইখানে একটা কি আছে দিক আছে ডিরেকশন আছে ডিরেকশন ইট হ্যাজ আর ডিরেকশন মাই ডিয়ার এই ডিরেকশনটা ফ্যাক্ট এই কারণে এই কারণে যখন আমরা সংজ্ঞা লিখব আমরা যখন স্মরণের সংজ্ঞা লিখব তাহলে আমরা অবশ্যই বলব যে প্রসঙ্গ কাঠামো প্রসঙ্গ কাঠামো হ্যাঁ বা বিন্দু থেকে বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে এই দিকটা ফিক্সড থাকতে হবে নির্দিষ্ট দিকে দিকটা কি থাকতে হবে ফিক্সড থাকতে হবে নির্দিষ্ট দিকে অতিক্রান্ত দূরত্ব অতিক্রান্ত দূরত্ব এই দূরত্বটাই হচ্ছে স্মরণ যখনই তুমি ফিল করবা যে কোনো একটা রাশিকে এই পৃথিবীতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাই রাশি এই রাশিকে দিক দিয়ে প্রমাণ করতে হচ্ছে বা ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে বা প্রকাশ করতে হচ্ছে দিক লাগতেছে তার মানে এইটা ভেক্টর রাশি তোমাদেরকে আমি অন্য একটা ক্লাসে ব্যাখ্যা করবো এগুলা তো এই ক্লাসে তোমরা একটু মাথায় রাখো যে যখনই তুমি রাশি চিন্তা করবা রাশি রাশি মানে কি এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি মানে কি কোয়ান্টিটি মানে হচ্ছে যা কিছু পরিমাপ করা যায় যা কিছু কি করা যায় পরিমাপ করা যায় এইটাই হচ্ছে রাশি এই রাশি দুই প্রকার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট রাশি কয় প্রকার দুই প্রকার তোমরা পড়বা এখনই জানো একটা মৌলিক রাশি আর একটা লব্ধ রাশি আর এখন তোমরা জানবা একটা হচ্ছে স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি সহজ করে বলছি তোমরা যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখতেছ তোমার সামাজিক আর্থিক এবং পারিবারিক অবস্থা যাই হোক লেখাপড়া অর্জন করা এবং জ্ঞান অর্জন করার জন্য ইচ্ছা শক্তি লাগবে প্রথম আর অনেক কিছু লাগবে এই জিনিস তোমার বইয়ে নাই বলে তুমি টেনশন করো না স্কেলার রাশি মানে হচ্ছে যার শুধু মান লাগে দিক লাগে না তার মানে শুধুমাত্র শুধুমাত্র কি আছে মান আছে মান শুধুমাত্র মান কিন্তু যখন তুমি ভেক্টর রাশির কথা বলবা কিসের কথা ভেক্টর রাশি তাহলে ওর মান তো আছে আছেই তার সাথে কি আছে দিক আছে ডিরেকশন আছে তাহলে মান মানে ম্যাগনিটিউড আর দিক মানে ডিরেকশন তাহলে এই যে মান অর্থাৎ এমন একটা কোয়ান্টিটি যে কোয়ান্টিটির কি আছে এই কোয়ান্টিটির একটা ভ্যালিউ বা ম্যাগনিটিউড আছে আর দিক মানে একটা ডিরেকশন আছে ডিরেকশন এইটার নাম হচ্ছে রাশি আচ্ছা তাহলে স্যার এই যে স্কেলার রাশি বললেন সেই হিসাবে স্যার একটা বলেন তো আমরা যে দূরত্বটা মেপেছি দূরত্ব এটা কি রাশি হবে স্কেলার রাশি কারণ যে কোনো দিকেই তো আমরা মাপতেছি কিন্তু যখন আমরা দিক ফিক্স করেছি তখন আমরা যা মেপেছি সেটা হচ্ছে স্মরণ আর এই স্মরণ ভেক্টর রাশি আর এই দূরত্ব কি রাশি স্কেলার রাশি কোন থাকবে থাকবে ওকে ওকে এইবার এই যে এই যে এখানে এখানে 
একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে তোমাদের কাছে পড়াটা কঠিন না তোমরা আগেই প্যানিক করো না আগেই তোমরা ভয় পায় না নতুন জিনিসকে অ্যাবজর্ভ করতে বা নিতে প্রথমে আগে অনেকেই ভয় পায় বাট আস্তে আস্তে এটা ঠিক হয়ে যাবে টোটাল কয়েক কিলোমিটার দূরত্ব বারো কিলোমিটার কিন্তু ও একটা নির্দিষ্ট দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে কেবলমাত্র সে ওই এটা না পাঁচ কিলোমিটার তো দুই কিলোমিটার হ্যাঁ এটা দুই কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেছে এইটা হচ্ছে সরল এই যে দুই কিলোমিটার এই দুই কিলোমিটার হচ্ছে সরল আর এই যে বারো কিলোমিটার এই বারো কিলোমিটার হচ্ছে দূরত্ব এইটা হচ্ছে পার্থক্য এখন কেউ যদি বলতো যে দূরত্ব আর স্মরণের পার্থক্য কত তাহলে স্পেসিফিক তুমি বলতা এই দুইটার পার্থক্য হচ্ছে দূরত্ব মাইনাস স্মরণ মানে বারো কিলোমিটার মাইনাস দুই কিলোমিটার ইকুয়ালস টু দশ কিলোমিটার এই তো ক্লাস এইটের তোমরা আমার কাছে এই জিনিসগুলো একেবারেই ইজি কারণ আমি চেষ্টা করতেছি তোমরা যারা ক্লাস এইটে নতুন তারা কিভাবে এটাকে অ্যাবজর্ভ করবা তারা কিভাবে এটাকে নিবা তারপর তুমি এটা পড়া স্টার্ট করলা তারপর তুমি দ্রুতি আর বেগের কনসেপ্টে আসলা এবার আমি একটু দ্রুতি আর বেগের কনসেপ্টে যাই তা কাছে যাওয়ার আগে এই যে প্রসঙ্গ বিন্দু এইটার নাম হচ্ছে রেফারেন্স রেফারেন্স পয়েন্ট বিন্দু মানে পয়েন্ট আর যদি বলতো প্রসঙ্গ কাঠামো তাহলে এটা হইতো রেফারেন্স স্ট্রাকচার এবার একটা মজার জিনিস খেয়াল করো একটু ভাব এই যে একটা গৃহপালিত পশু ছাগল অত্যন্ত মানে আমাদের গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে যারা এটাকে পালে খুবই মহামূল্যবান একটা জিনিস গরু এবং ছাগল মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই মাঝখানের খুঁটিতে তাকে বাধা হয়েছে এবং সে তার গলায় যে দড়িটা লাগানো হয়েছে এটার বাইরে এসে যেতে পারে না তো ও যখন ঘুরতে থাকে তখন সে একটা নির্দিষ্ট গতিপথেই তো ঘুরবে এছাড়া তো আর সম্ভব না তো একটা নির্দিষ্ট গতিপথে সে ঘুরছে এই যে একটা নির্দিষ্ট গতিপথে সে ঘুরছে তাই না এই একটা নির্দিষ্ট গতিপথে সে ঘুরছে তো এখন ও যে ঘুরতেছে তাহলে নিশ্চয় এখানে একটা ব্যাসার্ধ আছে আছে এই যে ব্যাসার্ধ এটা তোমরা ছোটবেলায় শিখেছ ছোটবেলার ক্লাসে এগুলো পড়ানো হয়েছে এই যে ব্যাসার্ধ এই ব্যাসার্ধ মানে ব্যাসের অর্ধেক তাই না ব্যাসার্ধ মানে ব্যাসের অর্ধেক এইটা হচ্ছে আর তো ও যে ঘুরতেছে এখন আমি যদি বলি কতটুকু ঘুরছে আমি এটা কিভাবে হিসাব করব কিভাবে হিসাব করব তোমরা জানো বৃত্তের পরিধির সূত্র কি বৃত্তের পরিধির সূত্র হচ্ছে টু পাই আর এটা তোমাদের জানার কথা বৃত্তের পরিধির সূত্র পরিধির সূত্র পরিধিকে মাপার সূত্র হচ্ছে টু পাই আর তাহলে এখন আমি যদি ওই ব্যাসার্ধটুকু জানি তাহলে আমি এই ছাগলটা একবার পুরো রাস্তাটা অতিক্রম করে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে এটা আমি জানবো জানবো এখানে অনেক মজার পরা আছে সেটা কি মনে করো এই ছাগলটা ও যেখানে আছে এখান থেকে সে একবার ঘুরে এখান থেকে ও একবার ঘুরে আবার ওই জায়গায় আসলো ধরো সে ফর এক্সাম্পল একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবো ছাগলটা যেখান থেকে পথ চলা শুরু করছে এখান থেকে পুরো বৃত্তাকার পথটাকে ঘুরে আবার এইখানেই আসছে যেখানে সে শুরু করেছিল যাত্রা পুরো রাস্তাটা ঘুরে ওখানেই যদি আবার আসে তাহলে ওর অতিক্রান্ত স্মরণের মান হবে শূন্য কারণ ওর জায়গা পরিবর্তনই হয় নাই কিন্তু তুমি যদি বলো যে তাহলে দূরত্ব কত হয়েছে তাহলে মাপতে হবে ওর যে ব্যাসার ধটা আছে এই ব্যাসার ধটা কত ছিল ধরে নেই এই ব্যাসার ধটা ছিল ছয় মিটার ধরে নেই বা ধরে নেই আহ ওর ব্যাসার ধটা ছিল সাত মিটার ধরলাম সাত মিটার তো এই যে সাত মিটার ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তাকার পথ সে একবার ঘুরছে একবার তাহলে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব কয়বার ঘুরলে একবার ঘুরলে একদম মজার ব্যাপার একবার ঘুরলে দূরত্ব হবে কত টু পাই আর 
এবার একটা মজার জিনিস দেখো তাহলে আমি জানি পাই মানে বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত এই পায়ের মান সাধারণত বাইশ বাই সাত আর আমরা ধরেছিলাম এই ব্যাসার্ধটা সাত মিটার তাহলে অল টুগেদার এই সাত আর সাত কাটা যাচ্ছে তাহলে আমার অ্যান্সার এখানে আসতেছে চুয়াল্লিশ মিটার তাহলে ছাগলটা যদি একটা সাত মিটার ব্যাসার্ধের একটা এই বৃত্তাকার পথ একবার ঘুরে আসে একবার তাহলে তার দূরত্ব হবে চুয়াল্লিশ মিটার কিন্তু ও যদি ওইখানেই আসে তাহলে অবশ্যই অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিসকাশন ওর স্মরণ হবে শূন্য মিটার কারণ সে ঘুরে ওই এক জায়গাতেই আসছে তার আগের অবস্থান আর পরের অবস্থানের কোনো পার্থক্য নাই এখন যদি আগের অবস্থান আর পরের অবস্থানের পার্থক্য থাকতো তাহলে কি হইতো এখানে অনেক গল্প আছে এটা আমি আজকে করতে চাই না এখানে আবার অতিভুজের সূত্র নিয়ে আসতে হবে ও যদি অর্ধেক ঘুরত তাহলে ওর স্মরণ হইত ব্যাসের সমান এটা নিয়ে আমি পরে গল্প গল্প করব আজকে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি যে রেফারেন্স পয়েন্ট হচ্ছে ও কোন জায়গা থেকে চলা শুরু করেছে ওইটা ফিক্স করা তখন আমি যদি বলি যে সে একবার ঘুরেছে এবং ঘুরে সে যে কোনো জায়গা থেকে স্টার্ট করছে কিন্তু ঘুরে ওইখানেই আসছে তাহলে তার স্মরণ হইত শূন্য আর তার অতিক্রান্ত দূরত্ব হইতো চুয়াল্লিশ মিটার তাহলে যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে ও অবস্থান করছে বা ও পরিভ্রমণ করছে সেটা হচ্ছে প্রসঙ্গ বিন্দু এখন যদি এইটা প্রসঙ্গ বিন্দু হয় তাহলে এইটার অবস্থানে ও চলছে রাইট এবং আমি যদি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গাকে চিন্তা করি এইটা প্রসঙ্গ বিন্দু তাহলে এটাকে কেন্দ্র করে ও যে বৃত্তাকার পথটাকে একবার ঘুরে আসলো ঘুরে এসে যেখানে থাকার সেখানে থাকলো তাহলে এটা স্মরণ হবে শূন্য আর যদি যেখানে থাকার এখানে না থেকে অন্য কোনো দিকে থাকে তাহলে দূরত্ব এবং স্মরণ হিসাব করতে হবে এবং এটা অন্য আরেকটা ক্লাসের খেলা যে যদি এখানে না থাকে এখানে থামতো অথবা এখানে থামতো অথবা এখানে থামতো তাইলে কি হইত আচ্ছা আমি আসতেছি একটু পরে তাহলে স্যার বুঝলাম তাহলে স্যার এই দ্রুতি কি আর বেগ কি একটু মনের অন্তরে মানে মনের গভীরে অন্তরের গভীরে রাখো যে দ্রুতি ইংলিশ হচ্ছে স্পিড আর বেগ ইংলিশ হচ্ছে ভেলোসিটি তাই না বিষয়টা কেমন বিষয়টা অত্যন্ত সহজ এটা কেমনে বোঝানো যাবে বোঝানো যাবে এখানে একটা কথা আছে যে দূরত্বের কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই তাই দ্রুতিরও কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই এই কারণে এই দুইজন অর্থাৎ দ্রুতি এবং দূরত্ব এরা দুইজন স্কেলার রাশি দ্রুতি এবং দূরত্ব দ্রুতি এবং দূরত্ব এখানে সমান চিহ্ন দিলে হবে না দ্রুতি ও দূরত্ব কি রাশি স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি কেন দিক নাই যে এখন তুমি একটা নর্মাল জিনিস চিন্তা করো সে ফর এক্সাম্পল তোমার বইটাতে কি লেখা আছে এই যে দ্রুতি আর বেগ হ্যাঁ তুমি একটু পড়বা একটু ঠান্ডা মাথায় পড়বা বিষয়টা কেমন বিষয়টা হচ্ছে দেখো এখানে একটা প্রশ্ন করেছে যদি ধরে নেওয়া হয় এ বি এবং সি দূরত্ব অতিক্রম করতে যথাক্রমে দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিট এবং এক ঘন্টা সময় লেগেছে তাহলে কোনটির জন্য দ্রুতি কত ভেরি সিম্পল কেমনে স্যার করা যাবে এটা আচ্ছা দ্রুতির কনসেপ্ট কি আগে সেটা বলি তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় একটু কথা ভাবো মনে করো তোমার এইটা হচ্ছে বাসা এইটা হচ্ছে তোমার বাসা মানে তোমার হোম আর এইটা হচ্ছে তোমার স্কুল তুমি এখানে এসেছ এইটা তোমার স্কুল স্বাভাবিক চিন্তা করো বাসা থেকে তুমি বের হয়ে রাস্তায় গিয়েছ আচ্ছা তারপরে তুমি রাস্তা থেকে একটা বাস নিয়ে এই পথে ঘুরে ঘুরে এই পর্যন্ত এসেছ তারপরে তুমি এখান থেকে একটা রিক্সা নিয়েছ রিক্সা নিয়ে রিক্সা নিয়ে ঘুরে স্কুলে আসছ ধরে নিলাম তুমি তিনবার রাস্তাকে পরিবর্তন করতে হয়েছে এবার ঠান্ডা মাথায় ভাবো তোমার এই পয়েন্ট হচ্ছে এ তোমার বাসাটা হচ্ছে এ পয়েন্ট 
এখান থেকে তুমি হেঁটে হেঁটে বি পয়েন্ট পর্যন্ত আসছো বি থেকে বাসে করে সি পয়েন্ট পর্যন্ত আসছো সি থেকে রিক্সায় করে ডি পয়েন্ট পর্যন্ত আসছো বিভিন্নভাবে আসছো তাহলে এ থেকে বি এ থেকে বি সেখান থেকে সি এবং এখান থেকে ডিতে তুমি বিভিন্নভাবে এসে দেখলা যে তুমি মোটামুটিভাবে দশ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেছ দশ কিলোমিটার এবং এতে করে তোমার সময় সময় লেগেছে সময় লেগেছে এক ঘন্টা বিশ মিনিট ধরলাম তাহলে তুমি যখন দূরত্ব জানো আর সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে যে সময়টা লেগেছে এটা জানো তার মানে এখন তোমার কাছে দ্রুতি বের করা কোনো ব্যাপার না এই দ্রুতি মানে হচ্ছে সিম্পলি যে দূরত্বটুকু আমি অতিক্রম করেছি সেটাকে আমি সময় দিয়ে ভাগ করব তাই করব তাহলে আমার দূরত্ব হচ্ছে দশ কিলোমিটার কিন্তু তোমাদের এইখানে এসে একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে ফিজিক্সে আমরা এসআই ইউনিট অর্থাৎ সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটটাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা সেটাকে মেনে চলার চেষ্টা করি তুমি কিলোমিটারকে না রেখে মিটারকে নিয়ে অঙ্কটা করবা দশ কিলোমিটার অতিক্রম করেছ এইটার মানে হচ্ছে দশ হাজার মিটার অতিক্রম করেছ আর তোমার টাইম লেগেছে এক ঘন্টা বিশ মিনিট তাহলে এক ঘন্টা মানে ষাট মিনিট এবং তার সাথে আরও লেগেছে বিশ মিনিট তাহলে এইটা হচ্ছে অল টুগেদার আশি মিনিট আশি মিনিট সময় তোমার লেগেছে কিন্তু ফিজিক্সে আমরা সময়কে সেকেন্ডে হিসাব করব সেকেন্ডে তাহলে আশি মিনিটে কয় সেকেন্ড প্রতি মিনিটে ষাট সেকেন্ড তাহলে প্রতি মিনিটে যদি ষাট সেকেন্ড হয় এটা ক্যালকুলেটার আমি নিলাম প্রতি মিনিটে ষাট সেকেন্ড হয় তাহলে অবশ্যই এটা হবে চার হাজার আটশো সেকেন্ড তাই না এখন তুমি মানটা বসাবা চার হাজার আটশো সেকেন্ড তাহলে উপরে যে মিটার হইল আর নিচে সেকেন্ড হইল তখন তুমি দ্রুতির একক এই যে দ্রুতি এইটার এককে বলবা মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার উচ্চারণটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড এর মানে হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে এত মিটার তাহলে দশ হাজারকে চার হাজার আটশো দিয়ে ভাগ করার আগে দুইটা শূন্য কেটে দিই তাহলে একশোকে আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে একশোকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলে দুই হইতো আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করার কারণে দুইয়ের চাইতে একটু বেশি হবে তাহলে আমি একটু দেখি একশোকে আমি আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করছি টু মিটার পার সেকেন্ড হয়েছে তাহলে টু মিটার পার সেকেন্ড অথবা তুমি এটাকে লিখতে পারো টু পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি এম এস ইনভার্স ওয়ান এটা নিয়ে পরে তোমাদের বুঝতে কষ্ট হইলে আমি পরে করাবো এইটা হচ্ছে আমার দ্রুতি অর্থাৎ এই ব্যক্তির দ্রুতি এই ব্যক্তির দ্রুতি তাহলে আমি দূরত্ব এবং স্মরণের কনসেপ্ট দিয়ে দ্রুতি এবং দ্রুতিটা বের করতে পারলাম এই হচ্ছে আমার দ্রুতি অর্থাৎ ভেলসিটি যদিও ভি এটা স্পিড এটা মাথায় রাখবা এটা হচ্ছে স্পিডকে প্রকাশ করা হয় ভি দিয়ে এবং এইটাই হচ্ছে দ্রুতির কনসেপ্ট আশা করি তোমাদের বুঝাইতে পারছি কিন্তু তুমি তো এরকম এরকম বাঁকাতারা হয়ে গেছো এখন যদি তুমি সোজাসুজি যাইতা ধরো এখান থেকে ডিরেক্ট স্কুলে ডিরেক্ট স্কুলে এবং তুমি দেখছো এখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্ট স্কুলে গেলে টু পয়েন্ট টু কিলোমিটার লাগে দশ কিলোমিটার যাওয়া লাগে না দুই কিলোমিটার দুই দশমিক দুই কিলোমিটার লাগে এই যে দুই দশমিক দুই কিলোমিটার লাগতেছে এইটা হইল স্মরণ কি স্মরণ তাহলে এই যে স্মরণ তখন তুমি স্মরণ জানলে বেগ বের করে ফেলতে পারবা কারণ তোমার যখন স্মরণ জানা থাকবে সেই সময়টা দিয়ে ভাগ করবা তুমি বলতে পারো স্যার দশ কিলোমিটার যাইতে তো আমার এক ঘন্টা বিশ মিনিট লাগছে এই দুই দশমিক দুই কিলোমিটার যাইতে তো এক ঘন্টা বিশ মিনিট লাগতো না আমি যদি দুই দশমিক দুই কিলোমিটার যাইতে পারতাম তাহলে তারা কম সময় যাইতাম 
যেহেতু তোমার কাছে আর এখন অন্য কোন ডেটা নাই সময়ের তাহলে ওই দশ কিলোমিটার যাইতে যে সময়টা লাগবে সেই সময়টাকে একক ধরে রেফারেন্স ধরে আমি এখন দুই দশমিক দুই কিলোমিটার মানে দুই কিলোমিটার দুইশো মিটার মানে বাইশশো মিটার এই যে বাইশশো মিটার এইটাকে আমি এখন ওই চার হাজার আটশো সেকেন্ড দিয়ে ভাগ করব তাহলে বাইশকে আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করলেই হবে তাহলে আমি যদি বাইশকে আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করি পয়েন্ট ফোর ফাইভ এইট তাহলে এখানে আসে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ এইট জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ এইট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে বেগ এবং বোঝাই যাচ্ছে যে আমার যে কোনো ক্ষেত্রে আমি যদি মাপি তাহলে এই যে দ্রুতি দ্রুতি না এটা দ্রুতি তো এই যে দ্রুতি এই দ্রুতির চাইতে বেগের মানটা সব সময় কম হয় দ্রুতির মানটাই বেশি হয় বেগ কম হয় কেন দ্রুতিতে দূরত্ব বেশি থাকে আর দূরত্ব বেশি থাকলে মান এমনিতেই বেশি আসবে এই হইল কনসেপ্ট এটা নিশ্চয় না পারার কোনো কারণই নাই তাহলে স্যার এই যে গাণিতিক সমস্যার সমাধান এটা কেমনে করবো স্যার এটার সমাধানটা হচ্ছে তুমি সমাধানের একটা নমুনা তোমাদেরকে দেখাই এই যে এখানে তোমাদের বইয়ে এখানে একটা ভ্যালু দেওয়া আছে তাই না ওরা এটাকে কিলোমিটার পার আওয়ারে করেছে কেমনে একটা স্বাভাবিক বিষয় তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করি ত্রিশ মিনিট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব বারো কিলোমিটার তখন ওরা একক লিখেছে চব্বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার উচ্চারণটা কি হবে কিলোমিটার 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 পার আওয়ার কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে কিলোমিটার পার আওয়ার চব্বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তো এখন এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নিব কেমন স্যার এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নেওয়ার বুদ্ধি হচ্ছে দেখো ও বারো কিলোমিটার তিরিশ মিনিট হয়ে গেছে একটা সহজ জিনিস বুঝাই দেয় তোমাদের বারো কিলোমিটার রাস্তা সে কতক্ষণে গেছে ত্রিশ মিনিটে এটা স্যার কি করলো স্যার এটা ওইখানে কি করলো তাহলে মিনিটকে সে কিলোমিটার মিনিটকে ঘন্টায় নিছে তিরিশ মিনিট মানে কি আধা ঘন্টা তাহলে এই যে বারো কিলোমিটার রাস্তা এটাকে বারো কিলোমিটারই রেখেছে তিরিশ মিনিট মানে আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা না কেমনে ষাট দিয়ে ভাগ করতে হবে যে কোনো মিনিটকে ষাট দিয়ে ভাগ করতে হবে ত্রিশকে ষাট দিয়ে ভাগ করলে কত হয় আধা ঘন্টা তাই না জিরো পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার তাহলে এই যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার এই পয়েন্ট ফাইভ মানে হাফ বারোকে অর্ধেক দিয়ে ভাগ করা আর দুই দিয়ে গুণ করা একই কথা তো বারো ইন্টু দুই মানে চব্বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার হয়েছে তাই হয়েছে না কিন্তু আমরা কি এইভাবে ম্যাথ করব না আমরা চেষ্টা করব মিটার পার সেকেন্ডে করার তাহলে বারো কিলোমিটার প্রতি তিরিশ মিনিটে গেছে এটাকে স্যার কেমনে করব বারো কিলোমিটারকে আমরা বানাবো হচ্ছে বারো হাজার মিটার আর ত্রিশ মিনিটকে স্যার আমরা বানাবো সেকেন্ডে তাহলে সেকেন্ড তিরিশ মিনিট মানে প্রতি মিনিটে ষাট সেকেন্ড তাহলে তিরিশ ইন্টু ষাট মানে আঠারোশো সেকেন্ড তাহলে বারো কিলোমিটার বাই আধা ঘন্টা মানে বারো হাজার মিটার ডিভাইডেড বাই আঠারোশো সেকেন্ড এইবার তুমি যদি হিসাব করো একশো বিশকে আঠারো দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত হয় একটু দেখি এটা স্বাভাবিক চিন্তা করি একশো বিশকে আঠারো দিয়ে ভাগ করলাম সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাহলে এইটা আসে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার পার সেকেন্ড চব্বিশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা আর সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার পার সেকেন্ড একই কথা কোন একটা চলমান বস্তু চব্বিশ কিলোমিটার চব্বিশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় যাচ্ছে এইটার মানে হইল সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে বা দ্রুতিতে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে কথা 
এই একক পরিবর্তনটা একটু ইম্পর্টেন্ট এই কারণে আমি পরের স্লাইডে এই জিনিসটাকে বলেছি বুঝছ তো তোমরা ধরো কোনো কিছুর বেগ লেখা আছে চব্বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার স্যার এটাকে কিভাবে মিটার পার সেকেন্ডে নিব মিটার পার সেকেন্ডে নেওয়ার জন্য চব্বিশ কিলোমিটার উপরে আছে নিচে এক ঘন্টা আছে তার মানে এই ডেটাটাকে আমরা কিলোমিটারকে এক হাজার দিয়ে গুণ করে মিটার নিতে পারি আর এক ঘন্টাকে ছত্রিশশো দিয়ে মানে ভাগ করব মানে এক ঘন্টা মানে ছত্রিশশো সেকেন্ড ঠিক এক হাজার দিয়ে গুণ করে ছত্রিশশো দিয়ে ভাগ করলে যা হবে এটা হচ্ছে চব্বিশ হাজার মিটার ডিভাইডেড বাই ছত্রিশশো সেকেন্ড তাহলে এই দুই শূন্য যদি আমি কেটে দেই দুইশো চল্লিশকে যদি আমি ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে দুইশো চল্লিশকে ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন আসবে তাহলে এই যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার পার সেকেন্ড এই এককটা দিয়ে আমরা অঙ্ক করার চেষ্টা করব এই কিলোমিটার পার আওয়ার দিয়ে আমরা অঙ্ক না করার চেষ্টা করাটাই উচিত হবে স্যার তাহলে এত কিছু করার তো সময়ও থাকবে না পরীক্ষার হলে তখন কি করব তখন বুদ্ধি হচ্ছে যত কিলোমিটার পার আওয়ার দেওয়া থাকবে তাকে সম্মানের সহিত থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করে দিবা তাহলে যে অঙ্কটা বা যে ভ্যালুটা আসবে এই ভ্যালু নিয়ে অঙ্ক করা যাবে কেমনে চব্বিশকে তুমি থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করো তাহলেই সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার পার সেকেন্ড আসবে এইবার ঠান্ডা মাথায় তুমি বলো যে এই এককের পরিবর্তনটা বুঝছ কি না ক্লাস এইটের প্রথম ক্লাস হিসাবে আমি মনে করি বিষয়টা একটু জটিল হয়েছে বোধ হয় তোমরা যদি মনে করে থাকো যে জিনিসটা সুন্দর মতো বুঝেছো আমি আসলে অনেক সময় নিচ্ছি এবং এটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি তোমরা আমাকে জানাবা যে এটা তোমরা কেমন বুঝছো সো অলমোস্ট আটান্ন মিনিট ধরে আমি একটা সহজ জিনিসকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবার সবচেয়ে দামি জিনিস বোঝার চেষ্টা করব সেই জিনিসগুলো হচ্ছে তরণ এবং মন্দন তরণ এবং মন্দন এই তরণ এবং মন্দন কি এইটা বুঝবো আমরা এখন এই তরণ কি আর মন্দন কি এবং তরণ এবং মন্দন বোঝার পর পরের ক্লাসে অর্থাৎ আজকে তো প্রথম ক্লাস এর পরের ক্লাসে আমাদের বুঝতে হবে গতির চারটা সমীকরণ আছে ভাব মানে এটা মারাত্মক লেভেলের একটা জিনিস তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো তরণ তরণ মানে হচ্ছে কতটুকু বেগের পরিবর্তন হয়েছে অন্তর থেকে একটা শব্দকে মাথায় এটা মানে একটা ফিল করার চেষ্টা করো বেগের পরিবর্তন বেগের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই সময়ের পরিবর্তন খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সময়ের পরিবর্তন আসলে তরণ বুঝলে মন্দন বোঝা যায় কেমনে স্যার এটাই হচ্ছে তরণ অলওয়েজ মাথায় রাখবে একটা জিনিস তরণের মান ধনাত্মক হইতে পারে তরণের মান ঋণাত্মক হইতে পারে এই ঋণাত্মক তরণ মানে হচ্ছে মন্দন কেমনে একটু স্বাভাবিক চিন্তা করো ট্রেনে তুমি যাচ্ছ ট্রেন যাচ্ছে হঠাৎ করে হঠাৎ করে না ডেফিনেটলি ট্রেনের চালক জানে যে সামনে তাকে থামতে হবে তো ট্রেন একটা স্পিডে চলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তোমার আশেপাশে সুন্দর একটা সিনারি তোমার সামনে থেকে চলে যাচ্ছে ট্রেনের ড্রাইভার ব্রেক করল এবং ট্রেনটা কিছুক্ষণের মধ্যে গিয়ে আস্তে 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 গিয়ে থামলো তাই না থামলো এই যে থামলো তার মানে এখানে নিশ্চিতভাবে তার বেগ কমেছে আর এই কমেছে মানে এটা মন্দন তো এখন বেগ বাড়তেও পারে কমতেও পারে এই কারণে তোমাদের সামনে হঠাৎ করে এই যে একটা অ্যালফাবেট চলে আসলো ভি আর ইউ এইটার মানে কি এইটার মানেটা একটু বোঝাইতে হবে এক মিনিট একটু তাকাও তার মানে এখন মনে করো একটা রাস্তায় একটা গাড়ি চলতেছে স্বাভাবিকভাবে মনে করো 
प्राथमिक बेग इनिशियल भेलसिटी यू यू मान आदि बेग की बेग आदि बेग और वि मान समय लगे से गाड़ी व्यक्ति वस्तुर गतिशील वस्तुर तरण मेजार करते चाहिए मापते चाहिए शुरू जो बेग और शेषर जो बेग शेष बेग थे बद दीब कतटुक समय व्यवधान यवर्तन हो समय दिए भाग करब ताकि तरण पा यही कारण बला हे शेष बेग माइनस आदि बेग डिवाइडेड बाय समय दैट इज इक्वल टू तरण तरण इंग्रेजी की एसिलेशन ये कि दिए प्रकाश कर छोट हाथ स्म लेटर ए दैट ए इक्ल्स टू भि माइनस यू बी तो तुम्हरा जरा मैथ करवा फिजिक्स करवा तुम्हरा दया माइनस यू डिवाइडेड बी एटे एक माथाय रेखो एवं अंकटाप्लीकेशन करते तुम्हारे बेर मध्य तरणर जे गल्प लेखा आईटा एकदम निजे अंतर थे के फुल फोकस कर जिन पढ़वा पढ़े जिन बुझवा एवं बोझार पर तरण कम निजे निजे फिल करवा निजे निजे फिल करवा एकदम निजे निजे फिल करवा तर स्वाभाविक तरण बुझले वक्र तरण बुझे एन ये तरण कैमने बोझार जो एक स्वाभाविक चिंता तुम्हारे दी धर जो ये एक रास्ता रास्तार मध्य दिए एक गाड़ी दौड़ा धर जे ये एक गाड़ी गाड़ीटा तार नीचे दुईटा चाका नहीं दौड़ मारा शुरू कर लो दौड़ मारा शुरू कर लो दौड़ मेरे से ये आसल एकदम कमन कन्सेप्ट ये आसल अच्छा एखे आसल एन ओजे ये आसल तुम्हारा एक अनुभव करो विषय रास्ता कैमन छो रास्ता खूब स्वाभाविक रास्ता छो एखान से ओ दिखे गेस शुरूते धरे निल शुरूते और जे बेग ये आदि बेग यी बेग आदि बेग शुरूते और जे बेग आई बेगटा कि आदि बेग धरे निल टीटार पर सेकेंड अर्थात प्रति सेकेंडे दस मीटार बेगे चला शुरू कर लर बेग बाढ़ते बाढ़ते गए यह मार्शल्लाह एखे और शेष बेग समय मान टी टी मान टाइम ले थ्री मिनिट सपोज थ्री मिनिट ए तुम बोझाओं के थ्री मिनिट मान कैकेंड प्रति मिनिटे षाट सेकेंड थ्री मिनिटे थ्री इंटू सिक्सटी इक्ल टू वन सेकेंड अनेक सहज जिन शुरू कर लो दस मीटर पर सेकेंड बेग दिए शेष कर लो पंचाशे सर और तरण कत ये गाड़ी गाड़ीटार तरण हे शेष कर पंचाशे मीटर पर सेकेंड शुरू कर दशे मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बशी सेकेंड 
তুমি এককটা বোঝো তাহলে এইখানে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটি সেকেন্ড তাহলে চল্লিশকে একশো আশি দিয়ে ভাগ করা মানে চারকে আঠারো দিয়ে ভাগ করার সমান তাহলে পয়েন্ট টু টু তার মানে এখানে দাঁড়াচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু টু মিটার পার সেকেন্ডকে সেকেন্ড দিয়ে ভাগ করতেছি একটু বোঝো উপরে আছে মিটার নিচে হচ্ছে সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড এইটাকে ভাগ করতেছে সেকেন্ড দিয়ে এটার মানে হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু ওয়ান বাই এস মানে সেকেন্ডটা নিচে আসবে তাহলে সেকেন্ড সেকেন্ড গুণ করলে সেকেন্ড স্কোয়ার হয় তাহলে অবশ্যই উপরে মিটার নিচে হচ্ছে সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এটা অবশ্যই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হবে যেটাকে বাংলায় লিখলে হবে হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এইটা হলো তরণের একক এটা কিসের একক তরণের একক এইটা হইল তরণের একক কিসের একক তরণের একক জিরো পয়েন্ট টু টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এইখানে তরণের মানটা হচ্ছে প্লাস কারণ তরণটা কেন প্লাস কারণ এখানে বেগ বেড়েছে কিন্তু এই গল্পটা যদি উল্টা হইত বেগ যদি কমত তোমরা এই ম্যাথটা করবা যদি ওর বেগ ফিফটি বা ফর্টি ফোর মিটার পার সেকেন্ড হইত এবং সেখানে গিয়া ফর্টি ফোর মিটার পার সেকেন্ডে চলতে 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 ও যদি গিয়ে জিরো পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড হইত শেষ বেগ তাহলে ওর তরণ কত হইত অবশ্যই তুমি এইটা করে আমাকে জানাবো যে তুমি পারো পারো কিনা এবং এটার মান মাইনাস হবে কেন কারণ তুমি জানো যে তরণের সূত্র হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ ডিভাইড বাই টি এখানে তো ভি এর মানটা কম তাহলে কম থেকে বেশি বাদ দিলে এর মান অবশ্যই মাইনাস আসবে এই হইল তরণ আর যখনই এটার মান মাইনাস আসবে মাইনাস কোনো কিছু আসবে হ্যাঁ তখনই বুঝে ফেলবা যে এই এ এইটার মানে হচ্ছে মন্দন অর্থাৎ ঋণাত্মক তরণকে মন্দন বলে ঋণাত্মক তরণকে মন্দন বলে এই হচ্ছে কনসেপ্ট এই বক্ররেখায় তরণ এবং তারপরে আমাদের আজকের মূল যে টার্গেট ছিল সেটা হচ্ছে গতির সমীকরণ এই গতির সমীকরণ নিয়ে সেকেন্ড ক্লাস অর্থাৎ ক্লাস নাম্বার টুতে আমি আসতেছি এই এক ঘন্টা ধরে আমি যা বোঝানোর চেষ্টা করলাম এবং তোমাদেরকে তোমাদেরকে এই যে একটা অনুশীলনী বই হুম যেটা আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি এই যে এটা এটা যে অনুশীলনী বই এই অনুশীলনীর বইটাকে স্টাডি করার জন্য এইটার ডেটাগুলাকে ফিল আপ করার জন্য আমাদের যে এই অনুসন্ধানী বইটা লাগবে এটা তোমরা বুঝছ সুতরাং এই দুইটা বইকে ব্যবহার করে আমরা কাজগুলো কিভাবে করব ধারাবাহিক ভিডিওতে আসছি তো তোমাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট এটা আমার সেকেন্ড ক্লাস হবে মানে চার নম্বর টপিক থেকে পরবর্তী ক্লাস হবে এবং এই পরবর্তী ক্লাসে যাওয়ার আগে তোমাদের কাছে আমার একটা বার্তা সেটা হচ্ছে তোমরা ভালোবাসা নিও টিম এফ টি সার্বিকভাবে তোমাদের সাথে আছে শিক্ষক যারা এই পর্যন্ত দেখেছেন আপনারা একটু স্টাডি করবেন আমরাও স্টাডি করছি আমাদের ম্যাটেরিয়ালগুলো আপনাদের সামনে আসবে আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে দেখবেন আমাদের নাম্বার ফোন নাম্বার জিরো যদি কোনো ধরনের ফিডব্যাক বা কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় আমরা সদা প্রস্তুত আমি ফাহাদ দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমাদের প্রতিষ্ঠান এ ফাহাদ টিউটোরিয়াল শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে ভালোভাবে লেখাপড়া করানোর উদ্দেশ্যে সদা সচেষ্ট সব সময় পজিটিভলি কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করছি নেগেটিভিটি আমরা পছন্দ করি না 
নতুন কারিকুলাম যেহেতু এসেছে নতুন কারিকুলামকে কিভাবে সাকসেসফুলি একটা স্টুডেন্টকে পড়াইতে হবে কিভাবে ওকে বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে সেই দায়িত্ব আমরা নিয়েছি নিব এবং চেষ্টা করব কাজ করার আপনাদের মধ্যে থেকে যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করতে চান লেটাস নো আর আমাদের মেইল আইডি এগুলো সবই দেওয়া আছে ফাহাদস টিউটোরিয়াল ফাহাদ টিউটোরিয়াল অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম যদিও এটা আমি আসলে ইচ্ছাই ছিল না বলার কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই ভিডিও দেখার পর অনেকেই হয়তো কমিউনিকেট করতে চাইবেন কথা বলতে চাইবেন উই আর ফ্রি উই আর রেডি টু রিসিভ এনি এনি টাইপ অফ কমেন্টস ফ্রম ইউর সাইড থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ তোমরা শিক্ষার্থীরা যারা আনন্দিত হও উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞানকে শেখো দেখা হবে ক্লাস টুতে সেকেন্ড ক্লাস গতির সমীকরণ প্রতিবেদন